その実物は町の文化センターの機械室に眠っていましたこちらに岩塩を保管していますブルーシートに覆われていたのは巨大な二つの岩塩私身長が145センチなんですが腰の高さまであり奥行きはさらに大きく私の身長ほどあります重さはそれぞれおよそ 2.5 トンとおよそ3トンです今から25年前に東浦町が海外から購入したという巨大な岩塩これがきょう午後、自らの手で解説のボタンを押した日高照夫町長。始めたのは、フリマアプリ、メルカリを利用した、役場で出た不要品と集めた粗大ごみの販売です。こちらの粗大ごみの食器棚は東浦町に本社を置く家具メーカー仮木家具のものですが8000円他にも水質調査などで使われていた化学機器も出品されていますその出品の目玉となるのがこの巨大岩塩なんで東浦町に岩塩があるのかというと塩作りをしていた歴史がございます東浦の塩作りの歴史を紹介するとともに塩つながりで世界の塩ということで岩塩を展示していました奈良時代から始まり明治の頃まで塩作りが盛んだったという東浦町岩塩も大事な資料として郷土資料館で展示されていたのですしかし5年前の資料館のリニューアルに伴い撤去された巨大な岩塩その大きさゆえに保管場所がなく機械室に置かれていましたがずっと眠らせておくわけにもいかず処分に困っていましたところでこの岩塩食べられるのかどうかこちらは展示用で手に入れたものになりますので成分と。などは調査してないので不明であります気になるそのお値段は一つ三十万円という値段でメルカリで出品されている岩塩の値段や大きさを踏まえ設定された価格は一つ三十万円ただ購入者自身が東浦町まで取りに行き運搬する必要がありますメルカリさんあのユーザー数がとてもありますので、まあ、そういった力をお借りしてですねその買い手の方にうまく有効活用してもらいたいなこの巨大岩塩はメルカリショップスの東浦町のページで今月18日午前10時から販売される予定です